ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதையாவது படிச்சுட்டு போங்க டாப்பஸ் எல்லாமே கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் எடுத்துடலாம் ஸோ நைன்டி ப்ளஸ் எடுக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ என்னென்ன லெசன் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் லெவன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் செகண்ட் வால்யூமில் லெவன் டுவெல் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் லெசனோட இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் பேஸ் பண்ணி அவங்க சம் கேட்பாங்க வேறு எதுவுமே இல்லை இதில் டூ மார்க்கில் கொஞ்சம் புக் பேக்கே பார்த்துக்கோங்க ஸோ வேறு எதுவும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அவகேட்ரோ நம்பர்னா என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ மோலார மாசு கிராமி குளோன் மாசு இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து டெஃபினட்டாக ஒரு சம் வரும் மேபி வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் பெஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சம் கேட்பாங்க இது இது இந்த மூணு சம்மில் ஏதோ ஒரு சம் வரும் த்ரீ மார்க்கில் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் சம்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க ஓகேவா எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் சம்மில் ரெண்டு இது இருக்குது மாடல் ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸையும் படிச்சுருங்க இந்த ரெண்டு மாடலில் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீஷியோமெட்ரி சம்ஸு ஸோ ஸ்டீஷியோமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எது கன்ஃபார்மாக வரும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க் ஸோ அடுத்தது செகண்ட் ஒன் த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதையாவது பாருங்கள் போதும் அண்ட் ஸ்டீஷியோமெட்ரி சம் அண்ட் வாட் இஸ் லிமிட்டிங் ரீஜியன்ட் லிமிட்டிங் ரீஜியன் என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ லிமிட்டிங் ரீஜியன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துட்டு லிமிட்டிங் ரீஜியன்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க போதும் ஓகேவா லிமிட்டிங் ரீஜியன்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் என்ன ஓகேவா ரிடாக்ஸ் வாட் இஸ் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ரிடக்ஷன் என்ன ஆக்சிடேஷன் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம்லாம் இல்லை ஸோ மீதியில் டெலிட்டு ஸோ புக் பேக் டூ மார்க் கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ புக் பேக் டூ மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்கிறேன் ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் என்ன ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மார்க்ஸ் டிஃபரெண்ட் புக் பேக் டூ மார்க் தான் வரும் ஸோ இதை பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் நாளைக்கு வரும் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இதில் ஏதோ ஒன்று வரும் ஓகேவா வேறு ஏதாவது பார்க்கணுமான்னு கிட்ட வேறு எதுவுமே இதில் பார்க்க வேணாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாலிகுலர் மாஸ் அண்ட் மோலார் மாஸ் கேல்குலேட் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம் நான் அடித்து சொல்லுவேன் இது கண்டிப்பாக வரும் த்ரீ மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா சம் நான் ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன் சொல்லியாச்சு இது ரெண்டோட ஆன்சர் உங்கள் புக்கு பின்னாடியே இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்கில் டேரெக்டாக கேட்பாங்க அந்த நாலு சம்மையும் நல்லா போட்டு பார்த்துருங்க டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க் ஸோ பேலன்ஸிங் வேண்டாம் ஸோ அடுத்த லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான லெசன் ஸோ இது வந்து தியரிட்டிக்கல் பேஸ்னால் நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சலாம் போர் ஆட்டம் மாடல் இதோட அசம்ஷன் அதாவது பாஸ்லேட்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க பாஸ்லேட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நிறைய வாட்டி கேட்டுருங்க இது முடி நீங்கள் அட்லீஸ்ட் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டேஷன் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் த்ரீ மார்க் ஏதோ ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து டிரைவ் டி ப்ரோக்ல இக்குவேஷன் டிரைவ் டி ப்ரோக்ல இக்குவேஷன் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் இங்கே இருக்குது இது முடி எழுதணும் ஓகேவா ஸோ ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டி ப்ரோக்லே சம் இருக்குது அடுத்தது குவான்டம் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் ஆங்கிலோ கான்ஸ் மொமெண்டம் அண்ட் டி ப்ரோக்லே கான்செப்ட் இதையும் பார்த்துருங்க ஒரு த்ரீ மார்க்கில் டேரெக்டாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைன்சன்பர்க் பிரின்ஸிபல் டூ மார்க் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ டேவிஸ் ஜெர்மர் பசுமாக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் மா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்ட நம்பர்ஸ் வாட் இஸ் குவான்ட நம்பர்ஸ் ஆகுது அட்லீஸ்ட் பாருங்கள் டைப்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது வாட் இஸ் குவான்ட நம்பர்ஸ் ஆகுது அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மார்க்கில் பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது நான் ஓரியன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அடுத்து ஹாபோ பிரின்ஸிபல் பாலிஸ் எக்ஸ்க்ரூஷன் பிரின்ஸிபல் ஹன்ஸ் ரூல் இது ரெண்டும் இது மூணு மட்டும் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கேட்பாங்க அது வந்து நீங்கள் நான் ஒரு சிலதுக்கு சொல்கிறேன் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஹாபோ பிரின்ஸிபல் டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாலிஸ் எக்ஸ்க்ரூஷன் பார்த்துக்கோங்க அண்டு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ ஃபுல்லாக அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு எழுதணும் ஹன்ஸ் ரூல் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்து
ஸோ புக் பேக் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சு இப்போவே ஸோ ரைட் இது பார்த்தீங்கன்னா அயனிக் ரேடியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை தான் பவுலிங் மெத்தட் பவுலிங் மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் டேரெக்டாக நாளைக்கு கேட்பாங்க இது முடிவு எழுதணும் நீங்கள் சரிங்களா பவுலிங் மெத்தடு கண்டிப்பாக வரும் ஓகே பார்த்துக்கோங்க பவுலிங் மெத்தட் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ பவுலிங் மெத்தட் ரிலேட்டட் சம்ஸ் கேட்கலாம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வாட் இஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி டூ மார்க்கில் எழுதிட்டு டூ மார்க்கில் டேரெக்டாக கேட்பாங்க அண்ட் இதனுடைய ஃபேக்டர்ஸ் வட்டிங் பீரியாடிக் ட்ரென்ஸ் இன் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதையும் படிச்சுருங்க ஏன்னா புக் பேக்கில் இருக்குது பீரியாடிக் வேரியேஷன் இன் குரூப் அண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபெட்டிங் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஃபிட்டி வாட் இஸ் எலக்ட்ரான் ஃபிட்டி டூ மார்க்கில் படிச்சுட்டு வேரியேஷன் ஆஃப் அஃபினிட்டி இன் பீரியட் ஏரியேஷன் ஆஃப் ஃபிட்டின் குரூப் ஸோ இது டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டினா என்ன வாட் இஸ் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு படிச்சுட்டு அதுவும் கூட நீங்கள் வந்து புக் பேக்கு சம்மந்தப்படுத்த படித்தா போதும் பீரியாடிக் ட்ரென்ஸ் வேரியேஷன் எலக்ட்ரானிக் குரூப் பீரியாடிக் ட்ரென்ஸ் இன் கெமிக்கல் அப்படின்னு போட்டிருக்க புக் பேக்கில் படித்தா போதும் அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செகண்ட் பீரியாடிக் அப்படி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் இனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க டூ டூ பாயிண்ட்டை கேட்குறாங்க புக் பேக்கில் டைக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக த்ரீ மார்க்கில் கன்ஃபார்ம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு டூ மார்க் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டிஃபைன் மாடர்ன் பீரியாடிக்கில் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் என்ன எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஃபைன் எலக்ட்ரானிகிட்டிவிட்டி இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலஜன் ஆக்டாஸி ஆக்சிஜேஷன் ஏஜென்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டைக்னன்ஸ் த்ரீ மார்க்கு பீரியாடிக் ட்ரெண்ட் ஆஃப் ஃபைனன்சேஷன் பொட்டன்ஷியல் த்ரீ மார்க்கு பவுலிங் மெத்தட் ஃபைவ் மார்க்கு டூ அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் செகண்ட் பீரியட் இதெல்லாமே நான் முன்னாடி மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ வாட் இஸ் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் டூ மார்க்கு பவுலிங் ஸ்கேல் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியில் இருக்கும் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸ்டேட் தி ட்ரென்ஸ் இன் வேரியேஷன் எலக்ட்ரோனிக் குரூப் அண்ட் பீரியட்ஸ் இது டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ இவ்வளோதான் இது மட்டும் பாருங்கள் இந்த லெசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் இது மூணு தான் இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ அடுத்தது ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதில் வந்து எவ்வளோ கேள்வி கேட்பாங்க ஆர்கானிக்கில் இன்ஆர்கானிக்கில் அப்படின்னா மூணு த்ரீ மார்க் எதிர்பார்க்கலாம் மூணு டூ மார்க் எதிர்பார்க்கலாம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஒம்பது த்ரீ மார்க் கொடுத்து ஒம்பது டூ மார்க் கொடுத்து ஆறு அளவு சொல்லுவா ஸோ அதனால் மூணு இதிலே கேட்டுருவாங்க நீங்கள் ஒழுக்கமாக நான் சொன்னது படிச்சிங்கன்னு எழுதிலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பார்க்க ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ் இஸ்டேட்டு கேஸ் இஸ்டேட்டு தெர்மோடல் மிக்ஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு லெசன் நல்லா படித்தா மூணு த்ரீ மார்க் மூணு டூ மார்க் எழுதலாம் ஏன்னா ஈஸியான லெசன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட் பாய்ஸ் லா இதுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதுங்க டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் பாய்ஸ் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கங்க ஓகேவா அடுத்தது சார்லஸ் லா பாய்ஸ் லா கான்சிக்வன்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அடுத்தது வந்து சார்லஸ் லா சார்லஸ் லாலாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதுங்க ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே லூகேஸ் லா இது வந்து கண்டிப்பாக இது படித்தாகணும் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ ஆறுலாம் இருக்க ஆறுலாம் நீங்கள் படித்தே ஆகணும் அடுத்து வந்து அவகாட்ரோ ஐபோத்திசிஸ் வாட் இஸ் அவகாட்ரோ ஐபோத்திசிஸ் இந்த இக்குவேஷன் எழுதணும் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க் நான் டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க் சொல்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக நாளைக்கு வரும் ஐடியல் கேஸ் வந்து நீங்கள் இந்த கேல்குலேஷனோட போடணும் இது முடி போடணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது டேல்டன் லாவ் ப்ரெஷர் ஸ்டேட் டேல்டன் லாவ் ப்ரெஷர் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்க இங்கே இருக்குது ஸோ டேல்டன் லாவ் ப்ரெஷர் ஓகேவா அடுத்தது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டால்டன்லாம் இது வந்து ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ டெரிவேஷன் டால்டன்லாம் பார்க்கணுமானு கேட்டால் பார்த்தா நல்லது பார்க்க முடியலனா விட்டுருங்க கிரஹாம்சலா டெஃபியூஷன் ஸோ கிரஹாம்சலா டெஃபியூஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது முடி எழுதணும் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க கிரஹாம்சலா டெஃபியூஷன் டெஃபியூஷன் எஃபியூஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க டெஃபியூஷன் எஃபியூஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பஸ்டபிலிட்டி ஃபேக்டர் அட்லீஸ்ட் இதையாவது நீங்கள் வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் எதாவது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் வேண்ட்ரவால்ஸ் கரெக்ஷன் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஹேண்ட்ரி வைசோத்தும் கேட்பாங்க இப்போதைக்கு அதை விட்டுருங்க நம்ம திருமண மிக்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் டெலிட்டு ஸோ ஜூல் எஃபெக்ட்
ஸோ தெர்மோடர்மிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்ன டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ஐசோகோரிக் வாட் இஸ் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் டூ மார்க்கு வாட் இஸ் பாத் ஃபங்க்ஷன் டூ மார்க்கு ஸோ டிஃபைன் இன்டர்னல் எனர்ஜி டிஃபைன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸோ இதை நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சலாம் டூ மார்க்கு கேட்டஸிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டாவது நீங்கள் படிச்சிருக்கோம் ஈஸி தான் கண்டிப்பாக நாளைக்கு கேட்பாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெரிவேஷன் கேட்பாங்க நாளைக்கு ஸோ இப்போதைக்கு விட்டுருங்க அண்ட் ஜீரோ த்லா ஆஃப் தெர்மோடர்மிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ ஜீரோ த்லாக்கு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஃபஸ்ட் லா சாரி ஃபஸ்ட் லா ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடர்மிக்ஸ் ஸோ இதையும் டூ மார்க்கில் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் டேரக்டாக ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது பட் ஆனால் டாப்பஸ் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்களும் பார்க்கணும்னு தான் சொல்லுவோம் டெல்டா யூ டெல்டா ஏஜ் கன்ஃபார்ம் ஃபைவ் மார்க் நாளைக்கு நீங்கள் எழுத போகிறீங்க எல்லோரும் ஓகேவா ஸோ இது முடி டெல்டா யூ டெல்டா ஏஜ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோலரைட் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ டெல்டா யூ டெல்டா ஏஜ் சிபி இருக்குது ஸோ டெல்டா யூ டெல்டா ஏஜ் அது மட்டும் பார்த்தா போதும் பாம் கிலோ மீட்டர் வேணாம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா இசஸ்லா 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 வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா இசஸ்லா வந்து இசஸ்லா வந்து கண்டிப்பாக படித்தாங்க டூ மார்க்கில் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவும் சேர்த்துங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இசஸ்லாம் சும்மா டூ மார்க்கில் பார்த்துக்குங்க பானோபா சைக்கிள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபைவ் மார்க்கு ஒன்று வாட் இஸ் லேட்டிஸ் எனர்ஜி கண்டிப்பாக டூ மார்க்கில் நினைக்கிருக்கு பானோபா சைக்கிள் ஒன்று ஜென்ரலாக எழுத சொன்னால் இது முடிவு எழுதணும் ஓகேவா இல்லைனா என்ஏசிஎல்னு கேட்டானா இது எழுதணும் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனோட அந்த இல்லு ஸ்டேஷனுக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க பின்ன புக் பேக் வந்து கால்சியம் குளோரைட் இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது செகண்ட் லாவ் தெர்மோடர்மிக்ஸில் என்னென்ன லா செகண்ட் லாவ் தெர்மோடர்மிக்ஸ் என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் ஒரு ரெண்டு லைன் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் படித்தா போதும் நீங்கள் ஓகேவா இது முடி படித்தா போதும் அடுத்தது என்ட்ரோபி ஸ்டேட் என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோலாம் எழுத வேண்டாம் எஃபிஷியன்சி கிளாஸி ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது தான் செகண்ட் லாவ் தெர்மோடர்மிக்ஸ் இது எழுதுனாலே அஞ்சு மார்க் போட்டுருவாங்க அடுத்தது அடுத்த சொல்கிற மாதிரி வாட் இஸ் கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படின்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு கேட்டாங்கன்னா இவ்வளோலாம் எழுத வேண்டாம் இது மட்டும் எழுதுனா போதும் இந்த ஃபார்மில் எழுதிட்டு இதுக்கான அர்த்தங்கள் எழுதுனா போதும் ஜீனா என்ன எச்சினா என்ன டீனா எச்சினா ஸோ கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜியோட கேட்டஸிக்ஸ் கேட்பாங்க அதுலேயும் இந்த டெரிவேஷன் பார்த்திங்கன்னா டேரக்டாக த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜியோட இது கேட்பாங்க கேட்டஸிக்ஸு ஸோ கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி டெஃபினேஷன் ஒரு பாயிண்ட் எழுதுங்க அடுத்து இது ஒரு பாயிண்ட் எழுதுங்க ஸோ இதுக்கு இந்த ஃபார்மில் எழுதி விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து பாருங்கள் அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு மூணு பாயிண்ட் ஆச்சு ஸோ நாலாவது பாயிண்ட் அந்த நெட்ஒர்க்கு ஸோ அஞ்சாவது பாயிண்ட் வந்து அதோட ஸ்பான்டானிட்டி ஸ்பான்டானிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பான்டானிட்டி ஒரு கொஸ் கிரைட்டீரியா ஃபார் ஸ்பான்டானிட்டி கண்டிப்பாக டூ மார்க்கில் கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஸ்பான்டானிட்டி பார்த்துக்குங்க ஸோ தேர்ட் லாவ் தெர்மோடர்மிக்ஸ் அதுவும் கேட்பாங்க தேர்ட் லாவ் தெர்மோடர்மிக்ஸ் இது வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகேவா பார்த்துக்கங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் பேக்லேயும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் லாவ் தெர்மோடர்மிக்ஸ் எஸ்எஸ் லா இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் என்ட்ரோஃபி கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி என்தால்ஃபி கம்பஷன் அது கூட வேண்டாம் லேட்டிஸ் எனர்ஜி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதெல்லாம் டூ மார்க்கு ஸோ ஸ்டே தேர்ட் லா பானபர் சைக்கிள் ஃபைவ் மார்க்கு ஸ்பான்டானிட்டி த்ரீ மார்க்கு செகண்ட் லா ஃபைவ் மார்க்கு இன்டர்னல் கேட்டஸிக்ஸ் வந்து த்ரீ மார்க் அது பார்த்துக்கோங்க லிஸ்தி கேட்டஸிக்ஸ் டெல்டா யூ டெல்டா ஏஜ் பார்த்துக்கோங்க லிஸ்தி கேட்டஸிக்ஸ் ஆஃப் கிஃப்ட் எனர்ஜி ஃபைவ் மார்க் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் வாலையும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து லெவன்த் லெசன் இதுலேருந்தும் நம்ம மூணு த்ரீ மார்க் மூணு டூ மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எதிர்பார்க்க முடியும் கேட்டஸிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் அமௌண்ட் டேரக்டாக த்ரீ மார்க்கில் இருக்கலாம் இல்லை டேரக்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் இருக்கலாம் ஹோமோலோக சீரியஸ் கண்டிப்ப
அடுத்தது ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமிரிசம் கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கும் இது வேறு மாதிரி தான் கேட்கலாம் சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமிரிசம்னா என்னென்னு கேட்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது மட்டும் நாளைக்கு பார்த்தா போதும் வேறு எதுவும் வேண்டாம் ஸோ இந்த லெசன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஐசோமிரிசம் மறந்துட்டு பாருங்க இது ஃபுல்லாக நீங்கள் கவர் பண்ணணும் வாட் இஸ் ஆப்டிக்கல் மைசம் வாட் ஆர் தி கண்டிஷன் ஸோ என்ஷியோமஸ் கண்டிஷன் ஃபார் என்ஷியோமஸ் ஃபார் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸ் ஸோ எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க இது ஃபுல்லாக கேட்பாங்க இல்லை தனித்தனியாக த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த லெசன் புக் பேக்கில் வந்து ஐயூ பேக் நேம் பார்த்தே ஆகணும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து என்ன இருக்கோ அது பார்த்தாகணும் பாருங்கள் புக் பேக்கில் வந்து ஜென்ரல் கேட்டசிக்ஸ் சொன்னேன் கிளாஸிஃபிகேஷன் சொன்னேன் ஹோம்லோக சீரியஸ் சொன்னேன் ஓகேவா அதே பார்த்துங்க ஜென்ரல் மாலமாக ஃபார்முலா ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி இதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ரைத்தி மாலிக்குலர் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலோஸ் ஆர் நைட்ரோ ஆல்கின்ஸ் இதையும் பார்த்துக்கோங்க ஐயூ பேக் நேம் பொறுத்த வரைக்கும் பாண்டைன் ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளோ கேட்கறதில்ல உங்களால் படிக்க முடியணும்னு இந்த ஆறையாவது பார்த்துட்டு போங்க இந்த ஆறுலேருந்து தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒரு மூணு கேட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் சொல்லணும் பாண்டைன் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்கறதில்ல கீவ் தி ஸ்ட்ரக்சர் தான் கேட்குறாங்க ஸ்ட்ரக்சரும் கேட்கறதில்ல ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் அந்த ஆறையாவது பார்த்துட்டு போங்க ஸோ அடுத்து பாண்டா லெசன் ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் பொறுத்தவரை ஐயூ பேக் இது நேம் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ ஹோமோலிட்டிக் கிளீவேஜ் எட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ் இது நீங்கள் எப்படி படிக்கணும்னு எல்லாமே படிக்க வேண்டாம் என்ன டெஃபினேஷன் படிச்சுட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நீங்கள் படித்தா போதும் ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது நீங்கள் படித்தா போதும் ஓகே நீங்கள் ரொம்ப நல்லா டீப்பாகலாம் படிக்க வேண்டாம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியோஃபிலி எட்ரோஃபிலி இது வந்து த்ரீ மார்க்கில் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ நியூக்ளியோஃபிலி எட்ரோஃபிலி அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அதுக்கு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் வாட் இஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னு எழுதிட்டு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் கரெக்டாக வரைஞ்சிங்கனாலே எழுதிடலாம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுவும் எழுதலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டிவிட்டி அதெல்லாம் வேண்டாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இதுவும் இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் ஓகேவா அடுத்து மெசோமெரிக் எஃபெக்ட் வாட் இஸ் மெ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் டெஃபினேஷன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதினா போதும் பாருங்கள் இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதினா போதும் ஓகேவா பாசிட்டிவ் மெசோ பர் எஃபெக்ட்னா என்ன அதோடய எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா நெகட்டிவ் மெசோ பர் எஃபெக்ட்னா விட்ட எஃபெக்ட்னா என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க முழுசாலாம் வேண்டாம் ஸோ அடுத்து ஹைப்பர் கன்ஜக்ஷன் என்ன ஹைப்பர் கன்ஜக்ஷன் என்ன ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஈஸியாக இருக்க எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்தா போதும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் நாளைக்கு கேட்கலாம் இல்லைனா தனித்தனி கேட்கலாம் சரி சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அதில் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோ நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் என்ன அது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லிவிட்டு ஒரு இக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துருங்க அடுத்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ஜென்ரலாக சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் என்ன அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அடுத்து அடிஷன் ரியாக்ஷன் அதில் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அதையும் பார்த்துருங்க அடுத்து வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் இதுக்கெலாம் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதினா போதும் பாருங்கள் இது வந்து ஜென்ரலாக சொல்லிட்டாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்காங்க அடுத்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் இது ஜென்ரலாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு இது எழுதிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதினா போதும் ஸோ இதுதான் இந்த லெசன் நீங்கள் அவ்வளோலாம் படிக்க முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் புக் பேக் ஐட்டா ஷார்ட் நோட் ரெசனன்ஸன் ஹைப்பர் கன்ஜக்ஷன் எட்ரோஃபிலி நியூக்ளியோஃபிலி சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் அதையாவது நீங்கள் பார்த்தாகணும் எக்ஸ்பிளைன் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் எட்ரோமெட்ரிக் எஃபெக்ட் பீட்டா எலிமினேஷன் எட்ரோஃபிலி சப்ஸ்டியூஷன் அதையாவது பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அட்லீஸ்ட் புக் பேக்காவது கவர் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ இந்த லெசன் கஷ்டமாக இருந்தால் புக் பேக்காவது கவர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம வெளியே கண்பஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரொசீஜர் எப்படின்னா மூணு த்ரீ மார்க் மூணு டூ மார்க் எல்லாத்துலேயும் மூணு மூணு கேட்பாங்க இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் ஆர்கானிக் டூ மார்க் அப்படி தான் ஃபைவ் மார்க் வந்து ரெண்டு இன்ஆர்கானிக் வரும் ரெண்டு ஃபிசிக்கல் வரும் ஒன்றரை ஃபிசிக்கல் அதாவது மூணாவது ஃபிசிக்கல் வரும் நாலாவது அஞ்சாவது ஃபுல்லாகவே ஆர்கானிக் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நான் ஐயூ பேக் நேம் நான் சொன்னதாவது பார்த்து